விண்வெளி என்பது நமக்கு ஒரு கற்பனை உலகமாகவே இருந்து வருகிறது தற்பொழுது பல நவீன உபகரணங்கள் மூலம் விண்வெளியை பற்றி பல புகைப்படங்கள் வீடியோக்கள் மூலம் நாம் விண்வெளியை பற்றி தெரிந்து கொண்டாலும் நேரடியாக சென்று நாம் பார்க்காதவரை அது நமக்கு ஒரு கற்பனை உலகமே விண்வெளியை பற்றிய ஆய்வுகள் தொடங்கி சில நூறு ஆண்டுகள் ஆகின்றன என்றாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திற்கு பிறகே விண்வெளிக்கு மனிதனை அனுப்பும் பல ஆய்வுகளில் சில நாடுகள் ஈடுபட்டன முதலில் விண்வெளிக்கு விலங்குகளை ஆய்வு முறையில் அனுப்பினர் விண்வெளிக்கு சென்ற விலங்குகள் பத்திரமாக பூமி திரும்பிய பின்னர் மனிதனை விண்வெளிக்கு அனுப்புவது என ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் முடிவு செய்தன அப்படி விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் பத்து விண்வெளி வீரர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் யூரி காஹரின் ரஷ்யாவானது ஓஸ்ட்ராக் ஒன் என்கிற விண்கலத்தை வடிவமைத்தது அது ஒருவர் மட்டுமே பயணம் செய்யக்கூடிய வகையில் இருந்தது இந்த ஓஸ்ட்ராக் ஒன் விண்கலம் ஏப்ரல் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் முதன் முதலில் ஒரு மனிதனை ஏற்றிக்கொண்டு விண்வெளிக்கு சென்றது இந்த விண்கலத்தில் யூரி காகரின் என்கிற சோவியத் ரஷ்ய வீரர் பயணம் செய்து மனித குல வரலாற்றில் முதன் முதலில் விண்வெளிக்கு சென்று வந்தார் யூரி காகரின் பூமியை ஒரு மணி நாற்பத்தி எட்டு நிமிடத்தில் சுற்றி வந்து தரை இறங்கினார் யூரி காகரின் பத்திரமாக பூமி திரும்பியதன் மூலம் விண்வெளி பயணவியல் என்கிற ஒரு புதிய துறை உருவானது அமெரிக்கா மெர்குரி என்கிற விண்கலத்தை மே ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அன்று விண்வெளிக்கு அனுப்பியது இதில் ஆலன் ஷெப்பேர்ட் என்ற வீரர் பயணம் செய்தார் இவர் விண்வெளிக்கு சென்றார் ஆனால் பூமியை சுற்றவில்லை இவரின் பயணம் என்பது ஒரு பகுதி சுற்று பயணமாகும் இவரின் விண்வெளி பயணம் பதினைந்து நிமிடம் இருபத்தி இரண்டு வினாடிகளில் முடிந்தது எனினும் இவர் விண்வெளிக்கு சென்ற இரண்டாவது வீரர் ஆவார் கஸ் கிரிசம் அமெரிக்காவை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் கஸ் கிரிசம் இவர் மூன்றாவதாக விண்வெளிக்கு சென்று வந்த வீரர் இவர் மெர்குரி ரெஸ்ட்ரோன் நான்கு என்கிற விண்கலத்தில் ஜூலை இருபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் விண்வெளிக்கு சென்று வந்தார் இவரின் விண்வெளி பயணமும் பூமியை சுற்றாத ஒரு பகுதி சுற்று பயணமாகவே இருந்தது இவரின் விண்வெளி பயணம் பதினைந்து நிமிடம் முப்பத்தி ஏழு வினாடிகள் ஆகும் கெர்மன் டிட்டோ சோவியத் ரஷ்யா ஓஸ்ட்ராக் டூ என்கிற மனித விண்கலத்தை ஆகஸ்ட் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் விண்வெளிக்கு அனுப்பியது இதில் ஜெர்மன் டிக்டோ என்கிற இருபத்தி ஆறு வயது இளைஞரை அனுப்பியது இவர் பூமியை பதினேழு முறை சுற்றினார் விண்வெளியில் இருபத்தி ஐந்து மணி நேரம் பதினெட்டு நிமிடங்கள் இருந்தார் இவருக்கு முன்பு இரண்டு அமெரிக்க வீரர்கள் விண்வெளிக்கு சென்றிருந்தாலும் இவர்தான் பூமியை பல முறை சுற்றியவர் அது மட்டுமல்லாமல் இவர் பூமியை இரண்டாவதாக சுற்றிய மனிதர் என்கிற பெருமையையும் பெற்றார் ஜான் கிளன் ஜான் கிளன் அமெரிக்க நாட்டை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் விண்வெளிக்கு சென்ற ஐந்தாவது வீரர் இவர் மெர்குரி அட்லஸ் ஆறு என்கிற விண்கலத்தில் பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பயணம் செய்தார் இவர்தான் பூமியை சுற்றிய முதல் அமெரிக்கர் இவர் பூமியை மூன்று முறை சுற்றினார் விண்வெளியில் நான்கு மணி ஐம்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் இருந்தார் ஸ்காட் கார்பெண்டர் ஸ்காட் கார்பெண்டர் என்பவர் அமெரிக்காவின் விண்வெளி வீரர் இவர் மெர்குரி அட்லஸ் ஏழு என்கிற விண்கலத்தின் மூலம் மே இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் விண்வெளிக்கு சென்று வந்தார் இவர் பூமியை மூன்று முறை சுற்றினார் ஆண்ட்ரியான் நிக்கோலையா ரஷ்யாவின் விண்வெளி வீரர் ஆண்ட்ரியான் நிக்கோலையா இவர் ஓஸ்ட்ராக் த்ரீ என்கிற விண்கலத்தின் மூலம் ஆகஸ்ட் பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பயணம் செய்தார் இவர் விண்வெளியில் மூன்று நாட்கள் இருபத்தி இரண்டு மணி நேரம் இருந்தார் பூமியை அறுபத்தி நான்கு முறை சுற்றினார் பாவல் போபோவிச் ரஷ்ய நாட்டை சேர்ந்த பாவல் போபோவிச் ஓஸ்ட்ராக் நான்கு என்கிற விண்கலத்தில் ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பயணம் செய்தார் ஓஸ்ட்ராக் த்ரீ ஏவிய அடுத்த நாள் ஓஸ்ட்ராக் நான்கு விண்கலம் ஏவப்பட்டது இந்த இரண்டு விண்கலங்களும் ஒரே சமயத்தில் விண்வெளியில் பூமியை சுற்றி வந்தன பாவல் நாற்பத்தி எட்டு முறை பூமியை சுற்றினார் விண்வெளியில் இரண்டு நாட்கள் இருபத்தி மூன்று மணி நேரம் இருந்தார் 
வால்டர் ஷிரா வால்டர் ஷிரா என்பவர் அமெரிக்க விண்வெளி வீரர் இவர் மெர்குரி அட்லஸ் எட்டு என்கிற விண்கலத்தின் மூலம் அக்டோபர் மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் பயணம் செய்தார் இவர் பூமியை ஆறு முறை சுற்றினார் விண்வெளியில் ஒன்பது மணி நேரம் இருந்தார் கோர்டன் கூப்பர் மெர்குரி அட்லஸ் ஒன்பது என்கிற விண்கலத்தில் கோர்டன் கூப்பர் என்கிற அமெரிக்க வீரர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதியில் பயணம் செய்தார் இவர்தான் முதல் முதலில் விண்வெளியில் ஒரு நாளைக்கு மேல் இருந்த அமெரிக்க வீரர் ஆவார் இவர் பூமியை இருபத்தி இரண்டு முறை சுற்றினார் விண்வெளியில் முப்பத்தி நான்கு மணி இருபது நிமிடங்கள் இருந்தார் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்